việc ngày hôm nay thì đầu tiên bác sĩ sẽ nói qua một chút về cái cây lâm sàng cách tiếp cận bệnh sau đấy thì cách tiếp cận bệnh một cái bệnh nhân một bệnh nhân chung một bệnh nhân về xương khớp nói chung sau đấy là cách giải quyết cách giải quyết một bệnh nhân rồi đến cuối cùng nữa là tập trung vào cách các cái guideline hướng dẫn để điều trị một bệnh chẩn đoán điều trị một bệnh nhân hút bây giờ thì đầu tiên bác sĩ sẽ chia sẻ cái cây lâm sàng hôm qua đã gửi lại à, hôm qua đã gửi lại cho các anh chị đây là một bệnh nhân nam 79 tuổi là nghề nghiệp làm ruộng ở quê ở yên thế bắc giang vào viện vì sưng nóng đỏ đau không cối trái tiền sử thì đã bị đai tháo đường tiếp 2 đang điều trị glucopha 750 mg một viên một ngày suy ban tĩnh mạch chi dưới đang điều trị đáp lông hai viên một ngày khoảng 5 năm nay thì bệnh nhân xuất hiện những cái đợt sưng nóng đỏ đau khớp bàn ngón một ở bàn chân với tính chất đau sưng đau những cái cơn đầu tiên là sưng đau dữ dội sưng đau dữ dội lên uh, tăng dần đạt tối đa trong đạt đỉnh điểm trong vòng 24 giờ và ổn định ổn định trong vòng 2 tuần bệnh nhân đã những cái đợt đau đấy thì bệnh nhân sử dụng con chi xin thì thấy có đỡ uh, khoảng 2 năm nay thì bệnh nhân đã xuất hiện những cái hạt tô phi ở vị trí ngón một bàn chân hai bên các cái hạt này bây giờ không, các cái hạt chưa vỡ bao giờ đợt này thì một tuần nay bệnh nhân xuất hiện sưng nóng đỏ đau khớp gối trái tăng dần hạn chế vận động kèm theo đau khớp cổ chân hai bên bệnh nhân có sốt nhưng mà không kẹp nhiệt độ không có nhiệt độ nên không kẹp không có khó thở ở đại tiểu tiện bình thường dùng thuốc tại nhà đợt này cũng mua thuốc uống nhưng mà không đỡ thì được thì vào viện khám lúc vào viện có tỉnh sốt 38 độ cơ quan các cơ quan các cái phần khác thì không có vấn đề gì về xương khớp khám bộ phận về xương khớp thì có dấu hiệu xương nóng đỏ đau khớp gối trái mức độ đau là 8 điểm chấm cho thang điểm nhìn bập bình xương bánh chè khớp gối trái dương tính khớp gối phải khớp cổ chân hai bên thì có xương nóng đau nhưng ít đỏ hạt phi khớp bàn ngón một ở hai bên chắc không chảy dịch các cơ quan bộ phận khác thì không à, chưa thấy phát hiện gì bất thường để chẩn đoán sơ bộ hiện tại là đợt cấp cút mạn đại tháo đường tiêu 2 suy gan tĩnh mạch chi dưới đấy đấy là về lâm sàng một cái cây lâm sàng nó rất là có gì nhỉ chị Vũ Thùy Linh bảo là không nghe không nghe thấy gì cả các anh chị có nghe thấy không ạ có nghe thấy ạ có Vũ Vũ Thùy Linh bật cái bật loa lên cái bật loa thì chắc không có mọi người nghe được nghe được mà Thế thì cái cây lâm sàng như thế thì đầu tiên các anh chị giải quyết như thế nào? Đầu tiên đối với một bệnh nhân về xương khớp, một bệnh nhân bị đau xương khớp vào viện thì các anh chị phải làm gì? Với một bệnh nhân đau khớp vào viện các anh chị đầu tiên phải chia nó ra thành các cái nhóm nhỏ, khu chú định khu lại. Một bệnh nhân đau khớp vào viện, mình sẽ xem bệnh nhân được xếp vào nhóm bệnh lý khớp viêm hay khớp cơ học hay hay là nhóm bệnh lý phần mềm cạnh khớp nhưng mà có biểu hiện tại khớp thì để, để phân biệt như thế thì dựa vào cái dấu hiệu gì thì đầu tiên là để phân biệt bệnh trong khớp hay bệnh ngoài khớp tức là bệnh lý tại khớp hay bệnh lý ngoài khớp bệnh lý ngoài khớp thì thường các anh chị sẽ gặp ở trên lâm sàng thực tế nếu mà các anh chị ngồi phòng khám các anh chị sẽ thấy ngồi gặp sẽ gặp rất nhiều các bệnh nhân mà bị viêm các điểm bám tận, viêm các điểm bám gân nhưng mà lại có biểu hiện đau tại à, có biểu hiện đau tại khớp. Thế nên là khi người ta vào viện người ta kêu là bác sĩ ơi tôi bị đau cái vùng đau cái gối, đau cái đầu gối, tôi bị đau cái khuỷu tay chứ không có bệnh nhân nào nói là tôi đau khớp gối hay tôi đau khớp khuỷu cả. Thứ nhất từ chuyên môn của người ta, thứ hai là từ cái vùng địa phương của người ta và thực tế là bệnh nhân chưa chắc đã phải là đau khớp gối. Thế thì các anh chị xác định xem bệnh nhân bệnh lý trong hay bệnh lý ngoài khớp dựa vào cái gì? Có mấy cái dấu hiệu? Bao giờ cũng các anh chị cũng đi từ cơ năng trước xong đến thực thể, cơ năng xong thực thể xong khám 
à, xong đến xét nghiệm thế cơ năng thì có cái gì để phân biệt giữa bệnh trong khớp và bệnh ngoài khớp không bây giờ là không xe slide nhé bây giờ đang nói cái chia à, đang nói cách tiếp cận bệnh nhân đau khớp thế nên không không xe slide nữa ừ. giữa bệnh à, một bệnh nhân triệu à, triệu chứng cơ năng để phân biệt giữa bệnh trong và ngoài khớp thì gồm cái gì đầu tiên phân, coi như là mình phân biệt giữa bệnh viêm khớp và bệnh viêm điểm bám gân thì nó dựa vào cái gì số 1 vị trí đau nếu các anh chị hỏi bệnh nhân đau ở đâu mà người ta chỉ vào quanh khớp nhá, quanh khớp các, các cái khe khớp ấy, thì các anh chị nói là đấy là nghĩ nhiều đấy là bệnh lý tổn thương tại khớp còn nếu mà hỏi đau ở đâu mà bệnh nhân chỉ đúng vào một điểm ở quanh khớp ở cái vị trí điểm bám gân thì đấy thường là bệnh lý phần mềm cạnh khớp đấy là triệu chứng đầu tiên hỏi bệnh là mình phát hiện được vị trí thứ hai nữa là gì bệnh nhân bị tổn thương khớp thì thường động tác tất cả các động tác đều có thể gây ra triệu chứng đau còn bệnh nhân mà có biểu bệnh lý phần mềm cạnh khớp thì thường là có một động tác đặc biệt không phải tất cả các động tác mà chỉ có một động tác đặc biệt thôi liên quan đến gân cơ của cái vùng bám gân đấy ví dụ ví dụ bệnh nhân bị viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay chính là cái vùng lồi cầu mà cái xương cánh tay nó vùng xương cánh tay đi xuống thì có vị trí thấp nhất ở phía ngoài nó lồi ra thì đấy là gọi là lồi cầu ngoài thế thì nếu mà bệnh nhân viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài đấy thì động tác gấp và động tác duỗi của bệnh nhân sẽ không đau nhưng những cái động tác liên quan đến động tác sấp sấp này ngửa này những nét là xoắn vặn này nó liên quan đến nhóm cơ nó liên quan đến nhóm cơ của ở lồi cầu ngoài nhóm cơ bám vào lồi cầu ngoài gồm có cơ nó có hai cái cơ chính đấy là cơ gấp cổ tay quay à, gấp duỗi cổ tay quay dài và cơ duỗi cổ tay quay thế thì nó, nó liên quan đến cái nhóm cơ đấy thì khi vận động với nhóm cơ đấy thì nó mới đau Thế còn bệnh lý tại khớp, nếu mà bệnh lý tại khớp khuỷu, ví dụ như ở trong bệnh viên khớp dạng thấp, thì bất kỳ động tác nào bệnh nhân cũng kêu đau. Động tác gấp, duỗi cũng đau, mà động tác xoắn vặn cũng đau, xoay cũng đau. Đấy là điểm đặc biệt nữa để phân biệt giữa bệnh trong và bệnh ngoài khớp. Điểm tiếp theo nữa là gì? Khám lâm sàng, vừa nãy là cơ năng, bây giờ thực thể thực khám mình sẽ thấy cái gì? có các bạn vẫn vào được mà vẫn vào được bình thường nhé các bạn vẫn vào được vẫn duyệt mà có ai bị ao thì tự vào lại thôi tiếp theo nữa là bây giờ khám thực thể thì sẽ thấy cái gì bệnh lý tại khớp thì các anh chị sẽ thấy sờ khe khớp ấn vào khe khớp bệnh nhân sẽ đau khe khớp khe khớp chính là vùng tiếp giáp giữa hai đầu xương còn đối với bệnh lý phần mềm cạnh khớp thì sờ vào các vị trí xương nó lồi ra ở xung quanh khớp ấy. thì ấn vào vị trí đấy bệnh nhân sẽ đau tiếp theo nữa là các cái dấu hiệu triệu chứng để gợi ý bệnh lý tại khớp thì ví dụ nếu mà bệnh nhân có các cái biểu hiện như là viêm khớp bệnh bệnh lý tại khớp thì các triệu chứng toàn sẽ có triệu chứng toàn thân còn bệnh lý phần mềm cạnh khớp thường là ít triệu chứng toàn thân gần như không có triệu chứng toàn thân một số trường hợp có triệu chứng toàn thân đấy là các cái bệnh lý liên quan đến bệnh lý hệ thống như là viêm cuộc sống dính khớp bệnh lý sơ cứng bì à, bệnh lý viêm khớp dạng thấp các bệnh lý về uh, viêm khớp vảy nến thì nó có thể có kèm theo triệu chứng toàn thân nhưng các cái bệnh lý phần mềm cạnh khớp thông thường khác liên quan đến các cái chấn thương liên quan đến vận động nó gây ra thì không có triệu chứng toàn thân trong khi các bệnh lý tại khớp thì có thể có triệu chứng toàn toàn thân nếu có triệu chứng toàn thân thì kết luận thì phải nghĩ đến bệnh lý tại khớp thế còn về xét nghiệm xét nghiệm thì các cái biện pháp về hình ảnh sẽ giúp cho mình phân biệt được bệnh lý trong hay là bệnh lý ngoài khớp ví dụ các anh chị có thể cho bệnh nhân siêu âm 
cho bệnh nhân siêu âm để phát hiện xem là à, bệnh lý à, khớp nó có viêm hay không có viêm có dày gì bao khớp hay không hay có dịch hay không siêu âm để xem là các cấu trúc quanh khớp điểm bám gân nó có dày lên không nó có phù nề lên không đấy là cái thứ vậy là cái thứ nhất à, phần thứ, bước thứ nhất là mình sẽ phân biệt bệnh lý trong hay bệnh lý ngoài khớp phân biệt xong bệnh lý trong hay bệnh lý ngoài khớp rồi mình biết đây là bệnh lý ngoài khớp ngoài khớp thì xử lý rất đơn giản còn đã xác định bệnh lý trong khớp thì mình sẽ phải chia ra làm hai nhóm nhỏ một là nhóm bệnh lý khớp viêm và hai là bệnh lý khớp cơ học bệnh lý khớp viêm và bệnh lý khớp cơ học thì phân biệt với nhau như thế nào nó cũng dựa vào các cái triệu đầu tiên là triệu chứng cơ năng thực thể sau đấy là xét nghiệm triệu chứng cơ năng bệnh lý viêm và bệnh lý không viêm nó khác nhau ở điểm là các anh chị hỏi các cái dấu hiệu mà đau tính chất đau đau kiểu viêm hay kiểu cơ học kiểu viêm là thường các anh chị hỏi các cái câu hỏi như là đau đêm nằm ngủ nó có đau không có đau tăng về đêm và gần sáng hay không có mất ngủ vì đau hay không thường các cái triệu chứng đấy gặp ở trong cái, cái bệnh lý khớp viêm còn bệnh lý khớp cơ học thì khi mà bệnh nhân đã ngủ được rồi thì thường không bệnh nhân không bị tỉnh giấc vì cái đau đâu vì khi mà nằm khi mà người ta đã ngủ được thì tức là tư thế đấy là tư thế người ta tư thế chống đau của người ta rồi mà trừ khi trường hợp người ta những người nào khó ngủ mà chằn chọc mà xoay đi xoay lại thì cứ động chạm đến khớp thì nó khó ngủ thôi cái thứ hai mình có thể phát hiện được đấy là dựa vào các cái dấu hiệu bệnh nhân mua à, bệnh nhân có ở trên khám thực thể đấy là dấu hiệu sưng khớp dấu hiệu đỏ khớp và dấu hiệu nóng khớp thường bệnh lý khớp cơ học thì không có không có biểu hiện sưng nóng và đỏ còn bệnh lý khớp viêm thì là có dấu hiệu sưng nóng đỏ chỉ cần dấu hiệu đau khớp kèm theo một trong các dấu hiệu sưng nóng hoặc đỏ thì mình được xếp nó vào nhóm bệnh lý khớp viêm ngoài ra còn có một số các triệu chứng toàn thân nó cũng giúp gợi ý nếu viêm khớp à, bệnh nhân đau khớp mà có kèm theo các cái, một trong các triệu chứng toàn thân ví dụ nổi hạch nổi hạch ngoại vi tự nhiên đau khớp đau khớp gối mà lại nổi hạch bẹn thì cẩn thận đấy là bệnh lý viêm khớp đau, đau khớp gối mà có kèm theo dấu hiệu thiếu máu cẩn thận đấy là bệnh lý viêm khớp có kèm theo dấu hiệu sút cân gầy sút cân cẩn thận đấy là nhóm bệnh lý viêm đến là các triệu chứng lâm sàng còn về xét nghiệm thì có thể phân biệt giữa bệnh lý viêm và bệnh lý cơ học dựa vào chỉ số viêm bin lang canxi vốt pho bệnh lý khớp cơ học thì chỉ số viêm không tăng còn bệnh lý khớp viêm thì chỉ số viêm tăng về cơ bản nó là phân uh, khi gặp một bệnh nhân bị bệnh lý gọi là bệnh nhân bị đau xương đau khớp vào viện thì các anh chị chia làm ba nhóm ba nhóm nhỏ ba nhóm nhỏ như trên một là bệnh lý ngoài khớp có biểu hiện tại khớp tức là bệnh lý viêm gân viêm điểm bám gân các thứ các chị anh chị em gặp người phòng khám thứ hai nữa là nhóm bệnh lý khớp viêm và thứ ba là nhóm bệnh lý khớp cơ học đấy là cách phân phân ra thành từng nhóm như vậy thì bây giờ bắt đầu quay lại cái cây lâm sàng đấy là cách tiếp cận ban đầu chia ra nhóm thế để mình biết để mình khu trú định khu định khu nhóm bệnh mà mình đưa ra chỉ định xét nghiệm phù hợp như vậy thì bây giờ bắt đầu quay à, quay lại cái cây lâm sàng trong cái bệnh án này các anh chị sẽ thấy cái gì ở đây là bệnh án này là do nội chú làm bác sĩ nội chú làm các cái bệnh các cái cây lâm sàng này là do bác sĩ nội chú làm nó sẽ có những cái thiếu sót gặp chung thôi ở tất cả mọi học các học viên đều có thể gặp cả thiếu sót cái gì về khai thác đầu tiên là về khai thác bệnh sử khai thác bệnh sử thế này thì nếu mà khai thác như ở trên này thì chưa đủ để chưa đủ để nói đây là cái ngày trước chẩn đoán như thế này chưa chắc đã đúng là hút đây bệnh nhân này là sưng nóng đỏ đau các khớp ở bàn ngón một khớp của chân khớp gối hai bên 
kiểu viêm không có tính chất đối xứng. Nếu một bệnh nhân nam 79 tuổi mà xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau các khớp bàn ngón 1, khớp cổ chân, khớp gối hai bên thì đầu tiên nghĩ đến vút. Thế nhưng mà thế này, gạch đầu dòng thứ ba này biết là sử dụng con chi xin khi đau khớp thì thấy đỡ đau. Thấy đỡ đau. Nếu mà chỉ thấy đỡ đau thôi thì liệu cái tính chất thành cơn có không? Bệnh nhân này có tính chất thành cơn hay không? Đau thành cơn hay không? Hay là cứ sử, sử dụng quân chi xin bệnh nhân đỡ đau nhưng mà không hết đau hoàn toàn? Thế nếu mà không hết đau hoàn toàn thì chưa chắc đã phải là cơn gút. Nó cứ đau liên tục. Đau liên tục từ 5 năm nay đến giờ nhưng mà cứ dùng quân chi xin thì đỡ đau thôi chứ không hết thì phải cẩn thận xem có phải viêm khớp dạng bệnh lý khớp viêm khác hay không viêm nhất là viêm khớp dạng thấp lớn tuổi nam giới lớn tuổi rồi thì tương đương tỷ lệ nó gần tương đương với cả nữ giới xuất hiện hạt tô phi ở khớp bàn ngón một hai bên cái hạt này đã chắc là hạt tô phi chưa nếu bệnh nhân đau thành cơn ở bên trên đau tính chất cơn dùng côn chi xin thì thấy đỡ đau và hết đau trong vòng 2 tuần như là bác sĩ mô tả thêm ấy thì mới chắc đấy là hà tô phi được còn nếu mà không thấy không phải là do không phải là đau cơn mà đau liên tục thì cái hạt này chưa chắc đã là hà tô phi mà là do sự biến dạng của hủy khớp hủy hoại khớp mà biến dạng khớp nó gây ra nhất là hình thành các cái chồi xương chồi tân tạo Cái phần những cái phần tiếp theo là cái phần khám khám cơ quan bộ phận như này nếu bệnh nhân này được xác định là vút nhiều khả năng nó mà thực tế nhiều khả năng nó là vút thì khám bộ phận như này là chưa đủ cần phải khám kỹ cơ quan liên quan gần và cơ quan liên quan gần đặt lên trước đấy là thận nếu nghĩ đây là vút nhiều khả năng là vút thì phải khám thận đầu tiên khám thận đầu tiên và phải thận phải đánh giá cái gì đánh giá xem có cơn hỏi bệnh nhân trước là có tiền sử có cái, những cái cơn đau quản thận không và khám phải xem các cái điểm đau niệu quản của bệnh nhân có không còn một phần nữa của một phần nữa của các anh chị mà các anh chị khi mà các anh chị học các anh chị đi, đi thi lâm sàng ấy, các anh chị sẽ gặp đấy là à, tóm tắt bệnh án thì ở trong cái phần bệnh án này không có phần tóm tắt tóm tắt như thế nào để cho người nghe người ta người ta chẩn đoán được bệnh người ta điều trị được bệnh mà không cần đến đọc hết cả cái bệnh án ở đây xin ở đây có anh chị nào đã anh anh chị nào học y Hà Nội ra không nhỉ? Ở đây có chị Trang à? Hoàng Trang hay Trang Hoàng như thế ạ? Chị Trang có ngồi không ạ? Có học không hay là tắt mic đi đấy tắt cam đi đâu mất rồi dạ, ừ. chị trang có tắt bệnh án xem nào bây giờ là bệnh nhân nam 79 tuổi ạ và viện lý do sự nóng nó nhiều cái với tiền sử nhiều đợt sưng nóng đỏ đau khớp ngón bàn ngón chân và khớp cổ chân gỗ khớp gối hai bên ạ chúng ta các triệu chứng chính bệnh nhân có sưng nóng đỏ à, nhưng có sức nóng đó đau khớp gối trái ấy. kèm theo đau cổ khớp cổ chân hai bên ạ
cái cái này tôi giờ chỉ có chị mùi à chị mùi là trên khoa hai hay sao hay là thằng thằng à, hay cao học với nhỉ dạ em là cao học ạ à? thì chị mùi tóm tắt bệnh án bệnh nhân đấy xem nào chị mùi là cao học khớp luôn đây đúng không à, không ạ à. em là nội chung ạ à. cao học làm việc em làm việc ngoài khớp ạ vâng ạ thưa thầy là bệnh nhân nam 70 tuổi à, tiền sự bệnh sử là 5 năm nay có nhiều đợt sưng nóng đỏ đau khớp bàn ngón một ở cổ chân à, ở chân và cổ chân khớp cuối hai bên đau kiểu viêm không đối xứng bệnh nhân sử dụng coxyzin thì hết đau hoàn toàn trong vòng 2 tuần thưa thầy là em nắm được là phần bệnh sử đến đây thôi ạ tóm tắt bệnh án mà lúc nãy thì phần slide thì em chưa kịp ghi chép kỹ cho nên là qua bệnh án đã gửi cho các chị rồi mà em xin phép mở lại slide có có anh chị nào có thể tóm tắt được không tóm tắt cái bệnh án đi thi này các anh chị tóm tắt thôi nhé bởi vì sau đại học chẳng ai bắt các anh chị đọc cái bệnh án đâu thế nên là chỉ cần đọc tóm tắt thôi tóm tắt mà được ổn được thì chẩn đoán được và điều trị được chứ còn không tóm tắt được thì không chẩn đoán điều trị được đâu và biết khi nào là đề xuất xét nghiệm gì cần đề xuất xét nghiệm gì Bây giờ nếu mà... Thôi thế này bác sĩ nói luôn nhé Không mất thời gian của mọi người Về cách tóm tắt bệnh án ấy, Ngày từ trước đến giờ các anh chị học Thì các anh chị thường là tóm tắt theo kiểu tự phát Thấy cái gì Thì thấy cái gì có à, có triệu chứng gì bên trên Nhớ triệu chứng gì bên trên thì đưa vào Chứ không có tư duy logic Không, à, không có cái cách tư duy logic Để làm sao cho mình hệ thống lại được các cái thông tin mình cần kể cả các triệu chứng dương tính hay triệu chứng âm tính mình cần để làm chẩn đoán hay chẩn đoán loại trừ thế thì bây giờ làm thế nào để tóm tắt được một cái bệnh án mà không bị bỏ sót triệu chứng không bị bỏ sót bệnh thế thì đầu tiên nó cũng à, giống nó cũng có cái phần mà dựa vào cái phần mà ở bên trên các anh chị à, phân đấy phân một cái bệnh nhân bị đau khớp và thành ba nhóm một là nhóm bệnh lý khớp viêm hai bệnh lý khớp cơ học và ba là bệnh lý ngoài khớp nhưng có biểu hiện tại khớp sau đấy thì mình nghĩ đến cái bệnh gì đầu tiên chia ra như thế rồi xong mình phân nhỏ à, dựa vào các triệu chứng lâm sàng hỏi bệnh khám bệnh ở bên trên mình nghĩ đến bệnh gì đầu tiên thế thì vậy thì khi nghĩ giả sử các anh chị nghĩ đến bệnh với bệnh nhân này thì anh chị nghĩ đến bệnh nhân gút đầu bệnh gút đầu tiên thì vậy thì các anh chị sẽ phải tìm các cái tiêu chuẩn chẩn đoán tức là các cái dấu hiệu lâm sàng à, lâm sàng ở bên trên nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh nhân đối với bệnh gút sau đấy là gì bệnh thứ hai các anh chị nghĩ đến là gì các anh chị sẽ tìm tiếp xem bên trên có tiêu chuẩn gì để nó đáp ứng cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái bệnh thứ bệnh thứ hai và nó không có cái tiêu chuẩn gì hoặc là nó có tiêu chuẩn loại trừ gì tức là đầu tiên vậy thì tóm tắt bệnh án các anh chị phải lọc ra những cái gì số 1 là tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh bệnh chính các anh chị nghĩ đến số 2 nữa là gì những cái tiêu chuẩn để loại trừ bệnh tiêu chuẩn để loại trừ bệnh tức là số 1 là chẩn đoán bệnh thứ hai loại trừ bệnh này thứ ba là gì Thứ ba là bắt đầu các anh chị đưa ra các tiêu chuẩn để cá thể hóa bệnh nhân phục vụ cho quá trình điều trị. Tức là như thế nào bây giờ? Bây giờ bác sĩ sẽ viết lên thanh chat nhé. Viết lên thanh chat một cái tóm tắt bệnh án của bệnh nhân này. Và sau đấy bác sĩ sẽ phân tích xem tại sao lại viết như thế.
Các anh chị đã nhìn đã đọc được hết cái phần tóm tắt bệnh án bác sĩ thử làm chưa ạ? Cái tóm tắt bệnh án sẽ làm như thế này. Được, đây là bệnh nhân nam 79 tuổi. Tại sao bác sĩ biết là tiền sử có nhiều đợt viêm khớp bàn ngón 1, khớp cổ chân với đặc điểm của gút? Chỗ này là tóm tắt bệnh án, không phải là cái mô tả bệnh sử như ở bên trên, như ở bên trên phần bệnh sử bên trên nữa. Các cái đặc điểm mô tả bên trên bao gồm gì? Bệnh nhân bị viêm các khớp bàn ngón 1 nhiều đợt. Đạt đành đỉnh điểm trong vòng 24 giờ đầu và đạt đỉnh điểm trong 24 giờ đầu đáp ứng với con chi xin và hết đau trong vòng 2 tuần đấy là đặc điểm của đau viêm khớp do hút thế vậy thì khi các cái câu đấy thì mình tóm lại thành nhiều đợt viêm khớp bàn ngón 1 và khớp cổ chân với đặc điểm của bệnh hút đặc điểm của hút rồi thì đấy là viết câu này vào đây là thứ nhất là tiền sử này này để nói nên là bệnh nhân đã có nhiều đợt viêm khớp bàn ngón 1 với đặc điểm của gút và khớp cổ chân với đặc điểm của gút. Thế hai riêng cái câu tiền sử này thì nó đã đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn để chẩn đoán gút ở trong tiêu chuẩn nhóm B, Bennett và gút 1968 rồi. Cái tiền sử thứ mình viết tiếp theo tiền sử tiếp theo đấy là đái đường tiếp 2 đang điều trị cái gì đấy? Suy ban tĩnh mạch chi dưới đang điều trị cái gì đấy? Thì đấy là để hai bệnh này nó vẫn là bệnh nó là bệnh mạng tính nó vẫn phải điều trị. Mình chỉ thêm nó vào thôi, nó là bệnh thêm kèm thêm thôi. Đợt này bệnh nhân vào viện vì sưng đau khớp gối, gối trái một tuần nay qua hỏi bệnh và thăm khám, khám phát hiện các hội chứng và triệu chứng. Đấy là câu dẫn là bình bình thường bệnh nhân nào cũng có. Thế đầu tiên như bác sĩ vừa nãy nói số 1 bao giờ cũng là các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán những cái gạch đầu dòng đầu tiên bao giờ cũng là tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh mà mình nghĩ đến bệnh nhân này nhiều khả năng là gút mình sẽ chẩn đoán đưa ra các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thì gồm có gồm có gì ạ bệnh nhân viêm khớp những cái khớp nào viêm khớp gối khớp cổ chân hai bên viêm khớp gối khớp cổ chân hai bên và ngay sau đó mình điền thêm cái thông tin là mức độ mức độ đau thang điểm đau chấm theo à, mức độ đau chấm theo thang điểm nhìn VIS và 8 trên 10 tí nữa tại sao nó có cái VIS này VIS này nó không nằm trong tiêu chuẩn chẩn đoán gút nhưng mà viết tại sao lại biết ở đây tí nữa bác sĩ sẽ nói đấy là tiêu à, đấy là cái tiêu chuẩn chẩn đoán gút này viêm khớp này viêm khớp này đã ở trong cái câu dẫn nào đã có là viêm khớp nhiều đợt rồi tức là trong tiền sử tiền sử đã có nhiều đợt rồi và hiện tại lại có nữa này thì đáp ứng tiêu chuẩn về trong tiền sử và hiện tại có ít nhất một đợt viêm khớp bàn ngón một chân với đặc điểm đặc trưng của gút tiêu chuẩn thứ hai đấy là viêm ít nhất à, viêm các cái khớp à, khớp khác có, ở trong tiền sử hoặc hiện tại có ít nhất hai, hai đợt viêm các khớp khác không phải là khớp bàn ngón một thì đây là trong ở trong câu dẫn nào đã có là khớp cổ chân rồi hiện tại là có khớp cổ chân nữa thế là đáp ứng hai tiêu chuẩn rồi và tiêu chuẩn thứ ba của nó là chính là hatophi đây cái hatophi tiêu chuẩn thứ tư đáp ứng với conchisin conchisin thì chính là ở trên câu dẫn mình có rồi tiền sử có nhiều đợt viêm khớp bàn ngón một với đặc điểm của gút rồi thế vậy là những cái gạch đầu dòng đầu tiên mà gạch đầu dòng dành cho tiêu chuẩn để xác định bệnh đấy Gạch đầu dòng tiếp theo sẽ là Tức là cái phần mục số 3 ấy Bệnh nhân không dùng thuốc lợi tiểu, không điều trị lao, không có tiền sử bệnh Để loại trừ các cái Đáng nhẽ thì cái này viết hơi lộn nha, số 4 phải lên trước số 3 đấy Số 4 phải đặt lên trước số 3 Số 4 rồi số 5 phải đặt lên trước số 3 nha vì sao ạ? Vì bây giờ là các anh chị sẽ phải loại trừ khớp gối, sưng, nóng, đỏ, đau như thế Và có kèm theo các cái triệu chứng bệnh nhân có sốt Liệu liệu có nhiễm trùng hay không? Liệu có nhiễm trùng hay không? Thế vậy thì các anh chị phải loại trừ bệnh nhiễm trùng khớp Ở bệnh nhân này, nhất là bệnh nhân này, này nam giới này Cao tuổi và có 
trên nền bệnh nhân tiểu đường chưa loại trừ được hoàn toàn bệnh nhân là có nhiễm trùng khớp gối đâu thế nên vậy thì tiêu chuẩn các cái gạch đầu dòng thứ thứ ba và thứ tư sẽ phải là gì đánh giá xem hội chứng nhiễm trùng thế nào hội chứng nhiễm trùng thì bệnh nhân này không rõ ràng không rõ được trên lâm sàng không khẳng định được đây là nhiễm trùng hay không vì bệnh nhân có sốt thôi sốt thì bệnh gút nó cũng sốt phân biệt được nhiễm trùng hay không thì phải dựa vào xét nghiệm không dựa được vào lâm sàng của bệnh nhân này bệnh nhân không có đường vào không khẳng định được đây là nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiết niệu vừa nãy khá ở bên trên bình thường không có vấn đề gì cả thế vậy thì nhưng mà có những trường hợp là gì nhiễm trùng khớp nó đi vào theo đường máu thế thì nhiễm trùng liệu bệnh nhân này có nhiễm trùng hay không thì chưa loại trừ được 100 phần trăm thế cái đầu dòng thứ tư mình phải đưa vào đấy là không có đường vào khớp gối không có vào đường vào khớp gối thì cũng là một cái, trong các cái dấu hiệu để nghĩ ít nghĩ đến khả năng là nhiễm trùng thôi nhưng mà chưa loại trừ hoàn toàn đấy là bốn cái gạch đầu dòng đầu tiên phục vụ mục đích chẩn đoán bệnh và chẩn đoán loại trừ chẩn đoán phân biệt những cái gạch đầu dòng tiếp theo sẽ nhằm mục đích là để cá thể hóa bệnh nhân các anh chị biết là bệnh nhân này nếu mà giả đây đây, đây nếu mà đây, bệnh nhân này là bệnh nhân gút thì các anh chị phải cá thể hóa như thế nào vậy thì mình đầu tiên mình phải tìm nguyên nhân đã tìm được cái nguyên nhân gây bệnh đã bệnh gút nguyên nhân là gì nó có phải là gút nguyên phát hay là gút thứ phát thứ phát sẽ phải điều trị bệnh nguyên phát còn nếu mà gút nguyên phát thì mình sẽ chủ yếu là kiểm soát acid uric Thế vậy thì cái câu à, cái gạch đầu dòng thứ năm ở trong cái phần tóm tắt sẽ phải là tìm nguyên nhân. Đối với bệnh nhân này, nguyên nhân thì mình có tìm các nguyên nhân có thể gây ra gút thứ phát để loại trừ. Thì xem là bệnh nhân có dùng thuốc lợi tiểu hay không, có điều trị lao hay không, lúc trước đây có điều trị dùng thuốc điều trị lao hay không, có bệnh lý thận trước đây hay không, tổn thương thận, suy thận trước đây hay không, hay là có bệnh lý gì nó gây ra hủy hoại tế bào, đang, đang hủy hoại tế bào hay không nhất là các bệnh nhân bị bệnh lý ung thư mà đang điều trị diệt tiêu diệt tế bào ấy các anh chị nếu mà đã gặp từng gặp những bệnh nhân bị đau đau do cái tăng axit uric ở bệnh nhân điều trị tế bào diệt tế bào thì các anh chị sẽ thấy nó đau không khác gì như một cơn gút nguyên phát thông thường đau tất cả mọi nơi thậm chí là đau cả vùng đau cả vùng cột sống cơ thì đấy là những câu để tìm nguyên nhân nếu các anh chị tóm tắt theo bệnh án thông thường các anh chị sẽ bỏ qua cái câu này không có câu này gạch đầu dòng thứ sáu các anh chị sẽ tìm là gì trong cái cá thể hóa này mình sẽ phải cần cái gì cá thể hóa thì mình đầu tiên là mình tìm à, cần tìm nguyên nhân thứ hai các anh chị cần sẽ cần tìm thể bệnh thứ hai các anh chị tìm là thể bệnh thể bệnh thì mỗi bệnh nó có cách phân thể khác nhau chả có bệnh nào cách phân thể nó giống nhau cả muốn biết cách phân thể nó như thế nào thì chỉ có học thôi không có cách nào khác thì đối với bệnh gút thì người ta chia ra làm hai cái thể chính một là thể có tăng axit uric và hai là thể không tăng axit uric đối với cái thể bệnh này thì mình làm cách nào trên lâm sàng mình biết được thì câu trả lời là không không thể nhìn bệnh nhân thì chả ai biết bệnh nhân này có tăng axit uric hay không nhìn một cái ông mà uh, hạt tô phi đầy ra nhưng mà axit uric chưa chắc đã cao cái ông mà không có hạt tô phi thế nào người khỏe mạnh bình thường và xét nghiệm axit uric này cao vống này thế vậy thì thể bệnh này không xác định được trên lâm sàng vậy thì khi đóng tắt mình không có cái gạch đầu dòng là cho cái thể bệnh này cả cái cá thể hóa thứ ba mình cần đấy là xác định mức độ nặng của bệnh xác định mức độ nặng của bệnh mỗi bệnh cách à, bệnh nặng mình sẽ xử lý khác mà bệnh nhẹ xử lý khác bệnh nhân bị à, giả sử bây giờ ví dụ không bệnh ở hệ cơ quan nào cũng thế thôi các anh chị cũng có thể áp dụng được ví dụ như ở hộ bệnh lý ở hô hấp chẳng hạn hen huyết quản đi ví dụ hen huyết quản đi Ô, bệnh nhân vào vào mà nói được câu ngắn thì nó khác và vào nó không nói được câu nào lại khác vào mạch nhanh nó khác trên 100 nó khác mà vào lại còn mạch mạch chậm thở chậm nữa thì nó lại khác 
tức là nó có cách phân thể à nó có cách phân mức độ mỗi mức độ nó có cách xử lý khác nhau ừ, vào mà không thở được không nói được câu nào chuẩn bị ngừng thở đến nơi rồi thì đặt ống nội khí quản cho người ta thế đối với bệnh gút này thì cách phân thể nó, à, đối với bệnh lý cơ xương khớp thì cách phân thể nó như nào bệnh lý cơ xương khớp thì đa số nó là bệnh lý mạng tính bệnh lý mạng tính nó có có công cụ đánh giá mức độ hoạt động bệnh đối nhưng mà đối với những cái bệnh mà nó không có cái công cụ đánh giá mức độ hoạt động bệnh ấy, thì mình sẽ phải à, thường mình sẽ dùng các cái thang điểm đánh giá theo thang điểm nhìn đánh giá mức độ nặng của triệu chứng còn đối với bệnh nhân bệnh gút như này bệnh nhân gút mình dùng cái gì gút thì dựa vào cái thứ nhất là dựa vào mức độ đau mức độ nặng của triệu chứng đau thứ hai mình sẽ dựa vào mức à, kích thước và vị trí kích thước và số lượng của khớp bị viêm kích thước và và số lượng khớp bị viêm ở đây là bệnh nhân này đánh giá cái thế vậy thì cách cái cách những cái cách đầu dòng tiếp theo mình cần làm gì để đánh giá mức độ nặng thế ở đây bệnh nhân mình cần cái thang điểm đau cần mức độ đau của bệnh nhân thì vậy thì cái ngay cái gạch đầu dòng đầu tiên đã biết là viêm khớp ở vị trí nào rồi thì vậy thì mình viết điền thêm luôn cái thang điểm đau vào đấy cần thêm thang điểm đau luôn đỡ tí nữa đỡ phải viết thêm các gạch đầu dòng khác vào đấy là mức độ đau là bao nhiêu nó không điền mạnh nó đang viêm khớp viêm khớp rồi đang đau đang viêm khớp rồi sưng nóng đỏ đau khớp rồi thì cho mức độ đau vào đấy luôn thì tí nữa đỡ phải đang viêm khớp đang tự nhiên không dùng thuốc này tự nhiên lại bột cái mức độ đau là bao nhiêu điểm thì nó không không logic vậy thì mình cho cái thang điểm đau vát 8 điểm vào ngay cái vị trí sau cái vị trí viêm khớp nào không nào đấy là mức độ thứ hai nữa là gì kích thước tức là hoặc là vị trí và số lượng khớp bị viêm hay còn gọi kích thước và số lượng khớp bị viêm cũng được ở đây thì vừa nãy thấy là có gì nhỉ có một bạn 11 bạn khác này ở đây có bạn Thành ở bệnh viện E đúng không ạ Thành Thành lên tiếng đi Dạ có em ạ, nhưng mà em đang khám sàng lọc tiêm chủng ở đây ổn lắm Nói xong người người không nghe thấy nghe em này. Ở đây có ai, có bác nào ở bệnh viện E nữa không nhỉ? Thì thôi không không hỏi nữa vậy Có vị trí hoặc là gọi là vị trí cũng được Hay còn cũng gọi là kích thước cũng được tí nữa bởi vì vị trí phân vị à, phân kích thước người ta dựa vào vị trí mà à, đánh giá mức độ nặng dựa vào vị trí hay là kích thước của khớp bị viêm và số lượng khớp viêm dự, như thế nào thì người ta có cách phân nếu bệnh nhân bị viêm từ hai khớp lớn trở lên hai khớp lớn trở lên nhé thì được đánh giá vào mức xếp vào mức độ nặng luôn hoặc bệnh nhân có viêm ít nhất ba khớp viêm từ ba khớp trở lên trong đó có ít nhất một khớp lớn trong đó có ít nhất một khớp lớn thì được xếp vào nhóm đánh giá là mức độ nặng thế thì cái đấy không phải là cái bịa ra mà là nó có nó có hướng dẫn Đây, chị có nhìn thấy màn hình không ạ? Nhìn thấy màn hình chia sẻ của bác sĩ không? Có Rồi. Có thế ạ Các anh chị nhìn thấy đây là một cái guideline hướng dẫn của Hội thông khoa học Hoa Kỳ năm 2012 Nhưng mà các cái guideline hướng dẫn sau về cơ bản nó cũng tương tự như này Có cái gì khác bác sĩ sẽ mô tả thêm vào đây Thế này thì đánh giá đầu tiên Đánh giá mức độ nặng hay không này Đánh giá mức độ nặng hay không Thì người ta dựa vào gì? mức độ đau đây đau nhẹ đến trung bình nhé yeah. còn đây là đau nặng đau nặng như thế nào được gọi là đau nặng đau nặng là thang điểm trên 7 điểm đây nặng là thang điểm trên 7 điểm 
còn nhẹ đến trung bình là dưới dưới 7 điểm thế thì đấy là đầu tiên dựa vào mức độ đau thứ hai nữa là gì dựa vào vị trí hoặc hay mình còn gọi là kích thước và số lượng khớp bị viêm thì đây tiêu chuẩn của nó nó là gì nếu chỉ có bị một đến hai khớp lớn thôi dưới hai ở đây nó không tóm lại là hai cái phần dị này nó dịch ra nó được hiểu là bệnh nhân bị từ hai khớp lớn trở lên bị viêm từ hai khớp lớn trở lên hoặc bệnh nhân bị viêm từ ba khớp trong đó có ít nhất một khớp lớn trở lên được xếp vào nhóm nhóm nặng nhóm nặng sẽ điều trị khác mà nhóm nhẹ sẽ à, nhóm trung bình đến nhẹ nhẹ đến trung bình nó sẽ điều trị khác nó sẽ có cách tiếp cận khác nhau thì đấy là cách chia thể à, cách đánh giá mức độ nặng thế vậy thì trong cái tóm tắt bệnh án các anh chị sẽ phải đưa cái gì vào một là mức độ đau hai là vị trí khớp bị viêm thế vậy thì ngay cái câu ngay cái gạch đầu dòng đầu tiên thì đã nói là gì nói là vị trí rồi vị trí là gồm có khớp gối này và khớp cổ chân này khớp gối hai bên khớp cổ chân hai bên thì đấy là bốn khớp bốn khớp lớn đủ tiêu chuẩn để đánh giá mức nó là nặng thang điểm đau mức độ đau là 8 trên 10 đủ để đánh giá mức độ nặng chỉ cần một trong ba cái tiêu chí đấy là mức độ đau trên 7 hoặc viêm ít nhất hai khớp lớn hoặc là viêm ít nhất ba khớp trong đó có một khớp lớn là đủ để nói là mức độ nặng như vậy thì ngay cái gạch đầu dòng đầu tiên mình đã đánh giá đây là gút cơn gút cấp mức độ nặng rồi khi tóm tắt bệnh án mình không cần cái tiêu chí nào nữa không cần một cái tiêu chí nào để đánh giá mức độ nặng ở bệnh nhân này nữa vậy thì không cần thêm gạch đầu dòng nào nữa nhưng đây là gút nhé gút thì các anh chị làm thế này được nhưng sang bệnh lý khác các cái gạch đầu dòng để chẩn đoán nó lại không phục vụ cho mục đích không phục vụ cho cái mục đích là đánh giá mức độ nặng thế vậy thì các anh chị sẽ phải thêm một cái gạch đầu dòng là đánh giá mức độ nặng vào đấy ví dụ như viêm khớp dạng thấp chẳng hạn thì chị có thể đánh giá đây là à, mức nhiệt thang điểm à, số khớp viêm số khớp sưng số khớp sưng số khớp đau và gì nữa à, thang điểm đau đấy. ví dụ như thế các anh chị đánh vào đấy, đánh đánh vào đấy còn nếu mà bệnh một bệnh nhân đã được chẩn đoán chắc chắn là viêm khớp dạng thấp từ trước rồi đã được điều trị đi điều trị lại rồi thì lúc vào à, lúc cái tóm tắt bệnh án các chị anh, anh chị có thể viết thang điểm là si đai vào đấy si đai bao nhiêu điểm để đánh giá mức độ nặng luôn chứ không cần số cấp sưng số cấp đau nữa còn nếu bệnh nhân chưa được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp thì lúc đấy mình cần viết là vị trí khớp viêm là à, số khớp viêm là bao nhiêu số cấp sưng là bao nhiêu số cấp đau là bao nhiêu mức độ đau là bao nhiêu để mình còn đánh giá mức độ nặng đấy là cái gạch đầu dòng để cá thể hóa thứ ba cá thể hóa thứ tư đấy là đánh giá giai đoạn bệnh giai đoạn bệnh muốn đánh giá giai đoạn bệnh ở trong bệnh gút thì mình phải biết phân giai đoạn của cái bệnh gút bệnh gút người ta chia ra làm bốn cái giai đoạn một là gút à, tăng axit uric không triệu chứng đấy là gút điển hình nha một bệnh nhân gút điển hình nó sẽ chia ra làm bốn giai đoạn tất nhiên một số bệnh nhân nó sẽ không qua giai đoạn này không có giai đoạn này không có giai đoạn kia Đấy. ví dụ như rất nhiều bệnh nhân chả có tăng axit uric từ trước đến giờ chả có tăng axit uric nhưng mà lại có cơn gút nhưng có những bệnh nhân này gì có cái tăng axit uric nhưng mà chả bao giờ có bị gút cả thế nhưng mà điển hình thì là bệnh người ta sẽ diễn biến qua bốn giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tăng axit uric không triệu chứng giai đoạn thứ hai là gút cấp giai đoạn thứ ba là gút gian phát và giai đoạn thứ tư nó là gút mạng chia như thế nào chia như thế thì phân biệt như thế nào tiêu chuẩn nó lại như thế nào để xếp vào nhóm bệnh này nhóm bệnh kia thế thì gút tăng axit uric không triệu chứng thì bệnh nhân chỉ có khám định kỳ chưa có viêm khớp bao giờ đi khám định kỳ xét nghiệm thấy axit uric tăng thì là tăng axit uric không triệu chứng nhóm thứ hai là gút cấp cơn gút à, gút cấp thì là đáp ứng đủ các cái tiêu chí của cái cơn gút cấp tiền hình đã được mô tả bên trên vừa nãy mô tả ấy. là việc thường là viêm các khớp ở chi dưới xảy ra đột ngột có các yếu tố thuận lợi có thể các yếu tố thuận lợi như là uống rượu ăn uống hè phẫn ra xong đấy là chấn thương này sau này mắc các bệnh cấp tính nào đấy sau thì xuất hiện khởi phát cơn 
cơn viêm khớp chi dưới với cái tính chất là khởi phát đột ngột đau dữ dội ngay trong vòng 24 giờ đầu đạt đỉnh điểm trong 24 giờ và các triệu chứng viêm khớp và sưng đau khớp nó sẽ giảm dần và hết trong vòng 2 tuần đáp ứng với côn xin trong vòng 24 đến 18 tiếng thế là cơn đau điển hình như vậy thì bệnh nhân nào có đủ tiêu chuẩn như thế thì người ta xếp vào gút cấp còn một nhóm nữa xếp vào gút mạn khi nào xếp vào gút mạn khi có một trong các cái một trong ba tiêu tiêu chuẩn sau có atopy xếp vào gút mạn luôn có biến dạng khớp hoặc là hình ảnh hủy hoại khớp trên x quang lâm sàng thì nhìn thấy biến dạng khớp còn uh, x quang thì mình sẽ thấy hủy hoại khớp trên x quang cái thứ, thứ ba nữa là gì có tổn thương thận tổn thương thận ở trên gồm tổn thương thận gồm gì suy chức năng thận gồm có uh, sỏi thận tổn thương thận vi thể các thứ viêm cầu thận viêm thận kẽ thế thì đấy là các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán khi mà một bệnh nhân mà có các cái tiêu chuẩn một trong ba tiêu chuẩn về tổn thương thận hay là tổn thương khớp hay là atrophy thì mình được phép chẩn đoán là hút mạn luôn còn một một nhóm nữa đến là hút gian phát khi nào thì xếp vào hút gian phát không một bệnh nhân bị có có cơn hút có cơn hút rõ ràng à, nhưng thời gian bị thời gian kéo dài của cơn cây cơn hút đấy nó nó không đáp ứng không còn là đặc trưng của cái cơn hút cấp nữa rồi thời gian đau nó kéo dài hơn đau nó có thể là nó bắt đầu nó lan lên các cái khớp ở chi trên xuất hiện ở các khớp chi trên thứ hai nữa là gì nó lại không không đáp nó thừa tiêu chuẩn để vượt quá cái tiêu chuẩn để chẩn đoán hút cấp rồi nhưng mà nó lại chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán hút mạng tức là nó chưa đáp ứng nó chưa có các cái dấu hiệu của có hatophi có tổn thương thận có tổn thương khớp như vậy thì xếp vào nhóm nào những cái nửng lơ như thế thì xếp vào nhóm hút gian phát thế thì vậy thì khi tóm tắt bệnh án các anh chị làm thế nào để cho người nghe người ta biết đây là bệnh nhân ở giai đoạn nào thế vậy thì hatophi có chưa thì vậy thì hatophi lại nằm trong tiêu chuẩn chẩn đoán ở bên trên thế vậy thì không cần viết cái gạch đầu dòng hatophi nữa cái đầu dòng tiếp theo mình cần phải đánh giá xem là có tổn thương khớp hay không có biến dạng khớp hay không thì nhìn bên trên à tô phi nó lòi ra bị biến dạng khớp rồi xem có tổn thương thận hay không thận hay không thì phải làm gì cơn đau quận thận và điểm đau niệu quả có hay không đấy là về lâm sàng mình có thể biết được chứ còn để đánh giá chức năng thận thì phải xét nghiệm mới biết được vài hình ảnh phải xét nghiệm thì mới biết được có đánh có tổn thương thận hay không thì trên lâm sàng chỉ biết được là có cơn đau quả thận hay không có điểm đau niệu quản hay không để xem là có sỏi thận hay không ấy như vậy là đấy là gạch đầu dòng để xác định giai đoạn bệnh một phần nữa cá thể hóa thứ năm mình cần đấy là đánh giá biến chứng của bệnh biến chứng đánh giá biến chứng thì gồm có biến chứng do bệnh và biến chứng do thuốc biến chứng do bệnh và biến chứng do thuốc biến chứng do bệnh ở bệnh nhân gút thì gồm có giống như là ở trong đánh giá mạng tính hay không ấy. biến chứng gồm gì gồm có biến dạng khớp gồm có vỡ hạt tô phi hạt phi thì nó vỡ ra gồm có gì tổn thương thận suy thận sỏi thận thế vậy thì đánh giá giai đoạn à, đánh giá biến chứng do bệnh gây ra ở bệnh nhân gút thì nó giống với cả đánh giá biến à, đánh giá giai đoạn à, đánh giá biến chứng này tương gần giống với cả đánh giá giai đoạn ở bệnh nhân hút mạng thế nên là mình không cần thêm gạch đầu dòng gì ở cái phần đánh giá biến chứng do bệnh thế còn biến chứng do thuốc giả bệnh khớp là bệnh mạng tính nên đa số bệnh nhân sẽ dùng thuốc rất là lâu dài nhưng ở bệnh đối với bệnh nhân này không đối với bệnh nhân này thì người ta mới dùng con chi xin thôi chưa có dùng gì cả thế nhưng mà có rất nhiều bệnh nhân người ta dùng đủ các loại thuốc thuốc nam thuốc lá thậm chí là biết là corticoid nữa thế thì biến chứng do bệnh rồi biến chứng xác định biến tìm biến chứng do thuốc mình phải nghĩ đến nó thì mình mới tìm không nghĩ đến nó chả ai tìm thế vậy thì giả sử bệnh nhân này dùng thuốc nam thuốc lá chê chán chê ở nhà rồi từ năm năm nay đã dùng rất nhiều lần rồi vào viện nhìn thấy kiểu hình cất sinh cái tìm mình đang tìm biến chứng mà vừa nãy nếu mà các anh chị khám ở bên trên khám thấy à 
uh, tiểu hình cơ sinh ở bên trên không biết thi tóm tắt bệnh án không biết đưa nó vào để làm gì như vậy thì đưa tiểu hình cơ sinh vào để nói là à bệnh nhân này sử dụng thuốc linh tinh có thể là dùng dùng corticoid tiểu hình cơ sinh vậy thì liệu có suy thận thận không do dùng corticoid ngoại sinh quá quá nhiều dẫn đến nội sinh nó bị kiềm chế nó không không tiết nữa hoặc là tiết ít như vậy thì có suy thượng thận hay không Đấy. Thế suy thượng thận hay không thì lại để xác định thì lại phải xét nghiệm tí nữa lại phải đề xuất cái thứ hai biến chứng thứ hai nếu mà dùng có tí nữa thì có nó tóm lại có tí thì rất nhiều các anh chị có thể tìm kiểu uh, suy thượng thận này có tăng huyết áp hay không này ném cái huyết áp vào đấy và cái tóm tắt tiểu đường hay không này có các dấu hiệu gì của tiểu đường hay không có các cái dấu hiệu gì của bệnh à, loãng xương hay không nếu trên lâm sàng không có thì tí nữa mình đề xuất xét nghiệm hết Nhưng nếu mà mình nghĩ đến có dấu hiệu của viêm loét dạ dày hay không xuất huyết tiêu hóa hay không cần soi dạ dày không? thì đấy là cá thể cái phần cá thể hóa thứ năm đấy một cái phần nữa các anh chị có thể đưa vào đấy là những cái điểm rất đặc biệt của bệnh nhân ví dụ ví dụ nha bệnh nhân dùng côn chi xin bị tiêu chảy phải đưa cái đấy vào để cái người mà nghe, người nghe người ta biết à đã dùng côn chi xin rồi bị tiêu chảy để đợt này người ta cho người ta không cho côn chi xin nữa còn nếu các anh chị không đưa cái không à, tiêu chảy dùng côn chi xin tiêu chảy thì người ta sẽ cho tiếp tục cho côn chi xin nếu bệnh nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn côn chi xin thứ hai nữa là gì à bệnh nhân giả sử bệnh nhân này xác chẩn đoán là gút chưa điều trị bao giờ chẩn đoán gút rồi nhé chưa được điều trị bao giờ may mắn là được cái ông hàng xóm ông ấy cho đi xét nghiệm HLA-B5801 ông ấy làm ở trung tâm dị ứng ông ấy cho xét nghiệm HLA-B5801 có dương tính thế thì phải viết cái đấy vào cho ông ấy viết ngay cái này bệnh nhân HLA-B5801 dương tính để làm gì để tí nữa người ta bệnh nhân này mình không cho alokurinol nhé tức là có cái điểm gì đặc biệt nó cũng chả phải nằm trong bệnh sử của bệnh nhân cũng chả nằm trong tiền sử bệnh lý của bệnh nhân nhưng mà nó liên quan đến vấn đề điều trị của mình thì mình phải đưa vào đấy là toàn bộ cái tóm tắt bệnh án mình cần tóm lại các anh chị cần những cái thông tin gì một là tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh hai là loại trừ bệnh mình đang nghĩ mình cần loại trừ bệnh gì tiêu chuẩn loại trừ ba là các cái tiêu chuẩn để cá thể hóa bệnh nhân các cái yếu tố để cá thể hóa bệnh nhân tóm lại tóm tắt bệnh án chỉ cần ba ba cái đấy thôi vậy thì đề xuất xét nghiệm của anh chị sẽ định đề xuất cái gì Có anh chị nào có thể đề xuất xét nghiệm được không? Anh Toàn thử đề xuất xét nghiệm xem nào anh Toàn đây À, alo ạ Vâng anh nói đi Anh để dạ, xét nghiệm gì cho bệnh nhân ạ Báo có thầy dựa trên uh, Tóc tắt xét nghiệm thì em trước tiên em sẽ Em sẽ phải đánh giá chức năng thận của bệnh nhân này trước ạ Bằng cái bằng các xét nghiệm như là Đánh giá ure, creatinine ạ Vâng Thứ vâng. vâng. hai là Cũng phải xem xét lại cái chức năng gan của bệnh nhân để Xem cái uh, bệnh nhân có bị Vấn đề gì về gan không ạ Vâng Ừ. thêm một cái xét nghiệm nữa bệnh nhân có sốt thì em cũng phải kiểm tra xem các bác cơ về nhiễm trùng ạ, vâng, nước máu rồi thì CRP, vâng, ừ. bệnh nhân này uh, uh, còn trẻ mà bị hút thì à uh, 79 tuổi rồi anh ạ, à, quên, 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 bệnh nhân bệnh nhân già, <cười> già mà bị 
hút này thế này thì uh, em cũng phải uh, em cũng em nghĩ là bệnh nhân này cũng làm đã là một cái hút cấp rồi à, mà hút mãn rồi bệnh nhân này bị hút mãn rồi thì um, cũng uh, mà mà bệnh nhân lại bị đái tháo đường nữa thì chắc là sẽ có những cái biến chứng uh, em sợ là về tim mạch nhá các cái biến chứng về uh, thần kinh cũng nên kiểm tra về cái các cái biến chứng đấy mình đánh giá rồi uh, em tạm thời em nghĩ thế. Cảm ơn anh. À, có anh chị nào ví dụ giả sử đây là bệnh nhân của các anh chị vào viện các anh chị sẽ đề xuất xét nghiệm gì cho bệnh nhân? Đây là có chị Huệ, à? Đinh Huệ hay là Đinh chị Huệ có đề xuất xét nghiệm gì cho bệnh nhân không ạ? Dạ em thưa thầy là đối với bệnh nhân mà 79 tuổi vào có một cơn hút cấp trên bệnh nhân đái tháo đường thì theo em trước tiên là mình sẽ làm những xét nghiệm thường quy như là về đường huyết ạ, về chức năng gan thận mỡ máu à, ngoài ra thì làm thêm hb 1 c làm thêm các cái uh, bi lăng viêm như là công thức máu máu lắng clp làm uh, acid uric ạ à, về cận uh, lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh thì làm thêm uh, x quang tim phổi điện tim và có cần chụp thêm x quang về cái khớp gối khớp bàn ngón chân ạ vâng ừ. à, em à, cho ở đây có chị mù chị định, định lượng có zone với cả hai năm oh vitamin d 3 chị làm cái đấy để làm gì ạ Mà thưa thầy là em thấy là ở bệnh nhân này là bệnh nhân cao tuổi và mình cũng muốn tìm biến chứng xem bệnh nhân có có tác dụng phụ biến chứng của thuốc không ạ thì chẩn đoán cũng chẩn đoán bệnh nhân bị loãng xương bệnh nhân này có Đúng. dùng ấy đâu bệnh nhân này có dùng có thì quý đâu vâng thì, thì chúng ta kiểm tra tình trạng loãng xương ạ loãng xương loãng xương định lượng có video làm gì à Thế vâng ạ, à, tình, tình, tình hình của bệnh nhân nhé. Vâng, tại vì chưa khai thác được tiền sử là bệnh nhân trước đó có dùng cô có tí cô ít không nên em cũng đề xuất thế thôi ạ. Thành ơi, em cho siêu âm tìm đường đôi để làm gì? Thành này, Thành vừa chat, lên thanh chat đây này. Siêu âm tìm đường đôi để làm gì nhỉ? Thế, đây là mình, qua mấy uh, mấy có một vài anh chị đã đưa ra ý kiến bác sĩ nhận xét đây này phần đa số các anh chị đưa ra cái đề xuất xét nghiệm cho bệnh nhân nó không có thật nói nói cũng hơi thô một tí là không có tư duy logic nếu mà logic thì các anh chị phải dựa vào tóm tắt bệnh án đây này không nếu mà các anh chị đề xuất như vừa nãy sẽ bỏ sót rất nhiều và thừa rất nhiều vừa bỏ sót vừa thiếu vừa thừa vì sao mình cần cái gì bây giờ mình cần chẩn đoán cho bệnh nhân mình cần điều trị cho bệnh nhân chẩn đoán cần cái gì xét nghiệm gì để chẩn đoán cần cái gì để điều trị thế bây giờ bác sĩ đề xuất như thế này Đầu tiên, về chẩn đoán bệnh, các anh chị cần xét nghiệm gì không ạ? Tiêu chuẩn chẩn đoán đủ chưa? Chẩn đoán hút đủ chưa? Đủ rồi thế ạ. Hút chẩn đoán đủ rồi, về lâm sàng là đủ để chẩn đoán rồi. Cả các cái tất cả các cái tiêu chuẩn về của Bennett và Good năm 1968, tiêu chuẩn nhóm B đã đáp ứng đủ. Thế thì không cần thiết phải làm xét nghiệm gì để chẩn đoán cái bệnh này nữa mà chỉ cần xem là có chẩn đoán phân biệt cái kìa bệnh nhân có nhiễm trùng không đây này có nhiễm trùng với khớp gối không sao cái khớp gối đây nó có dịch nó tràn dịch nhiều thế 
nó tràn dịch như thế thì liệu nó có nhiễm nhiễm trùng hay không mình chưa loại trừ được mà trong cái khớp gối còn lại khớp gối phải khớp gối phải khớp cổ chân nó không có dịch thì không sao không không nghĩ đến nhiễm trùng nhưng mà khớp gối trái là có đây này thì nghĩ đến nhiễm trùng hay không vậy thì mình phải đề xuất xét nghiệm để loại trừ cái nhiễm trùng này đi đề xuất xét nghiệm gì ạ về tất cả các xét nghiệm máu xét nghiệm máu nhé công thức máu này sinh hóa máu các thứ này các anh chị thấy có có cái xét nghiệm nào có thể phân biệt được giữa nhiễm trùng và hút hay không Khánh à Khánh Khánh cũng làm đề tài về khớp đây đúng không Khánh Ok bạn gì nhỉ Thịnh à Thân Thịnh hay gì đấy Mời bạn Thịnh Em có thể là dùng xét nghiệm Brokacetonin ạ Brokacetonin ạ Okay. máu thì chỉ có duy nhất đúng procalcitonin là có thể có thể phân biệt được thôi có thể nhé trong vâng. trường hợp mà xét nghiệm procalcitonin mà nó tăng thì, thì nhiễm trùng mới bị đến nhiễm trùng còn nó thấp thì tăng, loại trừ thì chưa loại trừ được nhiễm trùng nhé nó không tăng đối với bệnh nhân bị viêm phổi à, viêm nhiễm đường hô hấp đường tiêu hóa hay là viêm nhiễm ở tuyến giáp thì procalcitonin nó sẽ tăng tăng ngay nhưng mà viêm đối với bệnh lý khớp, nhiễm khuẩn khớp, nếu mà không phải nhiễm khuẩn đi vào máu để nhiễm khuẩn toàn thân thì nó sẽ không tăng procalcitonin. Bởi vì sao? Vì các cấu trúc ở trong khớp tế bào trong khớp ấy, nó không có tế bào nào tiết pro, à, tiết calcitonin cả, không có tế bào nào tiết ra cái procalcitonin cả. Tế bào ở ruột, tế bào ở phổi và tế bào ở tuyến giáp có thể tiết ra calcitonin, procalcitonin. Thế thì vậy thì đối với để chẩn đoán phân biệt giữa bệnh nhân này có bị nhiễm trùng khớp gối hay không hay là chỉ là cơn bệnh hút thôi thì đối với xét nghiệm máu gần như không phân biệt được chỉ có duy nhất procalcitonin thôi nhưng procalcitonin nó mà âm tính thì cũng, thì cũng chịu luôn cũng không phân biệt được. Thế vậy thì các cái xét nghiệm khác như bạch cầu máu, bạch cầu máu thì đối với bệnh hút hay là bệnh nhiễm khuẩn cấp thì nó giống nhau, nó như nhau, bạch cầu đều rất là cao, đều tăng bạch cầu ra nhân trùng tính hết, nên không thể dựa vào bạch cầu để cho bệnh nhân là à, chẩn đoán đây là nhiễm trùng hay là hút được. Bệnh nhân bạch cầu cao ở gặp ở rất nhiều trường hợp, ngoài hút ra các cái bệnh lý khớp mà dùng có cái quỹ đấy, bệnh nhân mà dùng có cái quỹ đấy, thì bạch cầu máu cũng tăng cao dù trên người chả thấy cái gì cả, chả sốt thì cả chả bị nhiễm trùng đâu cả nhưng mà cầu vẫn tăng cao nếu mà dựa vào bạch cầu cho kháng sinh thì sai hàng loạt rất nhiều thứ hai nữa là gì xét nghiệm CRP máu nắng chỉ số viêm CRP máu nắng ở trong bệnh gút và bệnh nhiễm khuẩn khớp CRP máu nắng nó đều là bệnh lý khớp viêm CRP máu nắng nó đều cao cả không dựa vào CRP máu nắng để đánh giá chẩn đoán là nhiễm trùng hay không có thể dựa vào CRP màu nắng để theo dõi đáp ứng điều trị nhưng không dựa vào để đánh giá nhiễm trùng. Đề xuất xét nghiệm để loại đánh giá nhiễm trùng, nhiễm trùng hay là hút thì mình chỉ có cách duy nhất, à, cách tốt nhất đấy là xét nghiệm dịch khớp. Vậy thì đề xuất đầu tiên sẽ phải là chẩn đoán xác định mình không, xác định bệnh hút mình không cần này chẩn đoán phân biệt mình cần vậy thì xét nghiệm đầu tiên mình phải đề xuất đến là xét nghiệm chọc dịch khớp gối ra làm xét nghiệm cái xét nghiệm khớp dịch khớp gối ra là à, lấy dịch khớp gối ra làm xét nghiệm thì có những cái gì có bạn nào biết anh chị nào biết xét nghiệm nào có thể phân biệt được xét nghiệm dịch khớp nhé mà phân biệt được giữa nhiễm khuẩn và hút không ạ thịnh có biết không dạ yeah. như thế này là xét nghiệm dựa vào bạch cầu trong dịch khớp trên năm mươi thì người nhiễm khuẩn dưới năm mươi thì hút không cái đấy nó tương đối nó không chính xác đâu nha thứ hai nữa là mình nuôi cấy ừ, nuôi cấy à, còn là tiêu chuẩn vàng thì mình có thể là lựa chuẩn đoán xác định hút thì mình có thể dùng tiêm hạt tophi trong đấy bệnh nhân thì... này thì hút chắc chắn rồi yeah. nhưng mà liệu có nhiễm khuẩn vào không đấy mình đang giải quyết là à liệu bệnh nhân này có nhiễm khuẩn không còn tiêu chuẩn chẩn đoán hút thì rõ rồi 
Dạ. Thì uh, mình xem một là uh, mình sẽ làm cái dịch khớp ạ. À. Rồi cái dịch cái khớp ạ. À. Hai là tìm thí nghiệm lao khớp ạ. À. Lao khớp. Dạ. Thế làm sao lại tìm Bây giờ dạ. các bạn này có biết em xét nghiệm gì có thể loại trừ à, để đánh giá phân biệt được giữa gút và nhiễm khuẩn khớp không ạ? Là vi khuẩn nuôi cấy. Nuôi cấy, nuôi cấy được rồi, nuôi cấy đúng. Nhưng dạ. đợi nó thì bệnh nhân nếu mà nó là những khuẩn đợi nó thì bệnh nhân hỏng khớp nhìn đếm số lượng tế bào bạch cầu ở trong đấy á đếm số lượng tế bào vừa nãy nói rồi nó không có giá trị cho chẩn đoán chắc chắn là hút hay là nhiễm khuẩn hút đôi khi nó cũng lên đến hàng trăm nghìn đấy đi bây giờ nếu không ai có ý kiến thì bác sĩ sẽ nói luôn bạch cầu ạ à. ai nhỉ bạn trần anh à dạ bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa thế ạ đúng rồi một cái đấy nó tên là xét nghiệm gì em có biết không? À... Cách làm ở chỗ... Chỗ biết không? Ở chỗ em thì là tiết lam được tìm bạch cầu đã nhận Đúng rồi, nha. Đấy chính là cái tế bào học áp nhuộm Đầu tiên người ta lấy dịch ra, người ta sẽ lấy nhỏ dịch vào cái lam kính ấy Người ta phết lam ra à, Sau đấy người ta đem cố định người ta nhuộm áp nhuộm lên để xem đánh đánh giá loại tế bào trong đấy là tế bào gì thế thì nếu mà người ta kết luận là gì giải phẫu bệnh người ta trả về người ta đọc là trong uh, trên tiêu bản nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thì mình nói là à đây không phải là dịch nhiễm khuẩn còn nếu mà kết luận là nhiều bạch cầu đa nhân trung tính nhưng mà nó lại bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa thì là kết luận đây là nhiễm trùng yeah. thì lúc đấy mình cho kháng sinh luôn cái xét nghiệm này rất là nhanh rất là nhanh chắc nếu mà người ta làm luôn thì chắc là độ một tiếng là có thì thế nên là mình rất là uh, nhanh để có thể kết uh, có thể quyết định là cho bệnh nhân dùng kháng sinh hay không xét nghiệm còn xét nghiệm gì có ai biết nữa không ạ cũng rất nhanh chứ còn đợi nuôi cấy thì đúng nhưng mà nuôi cấy nó muộn quá Một xét nghiệm nữa là xét nghiệm ở vi sinh, người ta sẽ đem áp nhuộm, cũng uh, phết lam, cố định, sẽ cố định tên trên tiêu bản và nhuộm gram. Nếu nhuộm ra một cái, nhuộm ra gram dương hay gram âm, cái lập tức cho đi dùng kháng sinh luôn, chắc chắn là có vi khuẩn. Còn nếu mà nhuộm mà không có thì cũng chưa loại trừ. Nhuộm mà không có thì đa số thường là nó là dịch viêm cấp thôi. Thế vậy thì mình sẽ phối hợp tất cả các cái xét nghiệm vừa đề vừa đề cập để mình quyết định bệnh nhân có phải nhiễm trùng hay không. Số 1 cho đi tế bào học áp nhuộm lấy dịch phết lam và đem gửi giải phẫu bệnh đọc xem đấy là tế bào gì, bạch cầu trung tính thoái hóa hay không. Thứ hai sẽ phải lấy dịch à, cũng là lấy dịch phết lam và đem đi gửi vi sinh để họ nhuộm gram xem có vi khuẩn gram dương hay gram âm không. Thứ ba nữa là gì? đưa vi khuẩn để đi nuôi cấy, nuôi cấy nếu có mọc vi khuẩn thì người ta sẽ làm luôn kháng sinh đồ. Cái đấy là để muộn cho trường hợp muộn. Và xét nghiệm nữa mình cũng cần làm ở bệnh nhân này khi đã lấy dịch ra như thế thì nên có một bạn vừa nãy bạn nào quên mất đề đề xuất xét nghiệm là làm tìm làm luôn lao vi khuẩn lao ở bên trong ở dịch khớp gối luôn. Vì sao? Vì bệnh nhân này cũng có nhiều đợt viêm khớp tái đi tái lại nhiều lần rồi biết đâu đấy là do lao sao biết đâu ông này ông đây cái trong cái phần bệnh sử thì lại nói lại nói là uh, dùng côn chi xin thì có đỡ nhưng mà không nói là thời gian bạn đỡ hết cái cơn đau đấy là bao nhiêu lâu biết đâu này là ông này có lao khớp thì sao nó sẽ diễn biến âm ỉ từng đợt từng đợt một bây giờ tự nhiên uh, nó vào nó tấn công vào thành lao toàn thể nó tấn công luôn vào cái khớp gối thì đấy là mình cũng phải làm vậy thì lấy dịch khớp gối ra tóm lại lấy dịch khớp gối mình làm những cái xét nghiệm này. một là áp nhuộm hai là nuôi, à, hai là uh, nhuộm gram ba là nuôi cấy bốn là làm lao nhé uh, vi khuẩn lao thì vi khuẩn lao gồm có ASB PCA cũng có thể nuôi cấy cái đếm tế bào cũng được nhé cũng có giá trị đếm tế bào mà đếm xem là Uh, bao nhiêu trên mm khối 
trên 50 hay, hay là trên 100 hay trên bao nhiêu ấy, nó cũng có gợi ý một phần nếu trên 100 thì thường là của nhiễm khuẩn từ 50 đến 100 thì thường là của vút vút thì cũng đôi khi đôi khi một số trường hợp kể cả nhiễm khuẩn hay vút nó cũng có, có thể dưới 50 đấy là những trường hợp người, người ta điều trị rồi hoặc là điều trị nhưng mà nó chưa ổn ấy. đấy là đầu tiên xét nhóm đầu tiên nhóm xét nghiệm đầu tiên mình cần chỉ định ngoài ra thì để chính xác lúc vào khám nếu mà mình không rõ ràng giả sử như bệnh nhân này bệnh nhân rất đau thang điểm đau là 8 điểm liệu mình có ấn được cái dấu dấu hiệu bập bệnh xương bánh trẻ để xác định là có dịch hay không thế thì muốn xác định là có dịch hay không thì mình cũng có thể đầu tiên mình đề xuất xét nghiệm là siêu âm khớp cũng được siêu âm khớp để xác định là à, có chắc chắn là có dịch hay không và tính chất dịch nó thế nào và có thể chỉ định chọc được dịch dưới siêu âm hay là chọc dịch mù siêu âm ngoài ra cũng có thể tìm hình hình ảnh đường đôi như bạn thành vừa nãy bạn ấy nói tìm hình ảnh đường đôi ở trong trường hợp này thì cũng không có giá trị để chẩn đoán chỉ để gọi là biết để là a à, bệnh nhân này có thì đường đôi gút chắc chắn là gút cũng không phải là thêm một tiêu chuẩn để chẩn đoán gút thôi cũng không phải là để chỉ... một phục vụ mục đích làm gì cả nhóm thứ hai xét nghiệm thứ hai cần ở đây ở bệnh nhân này là gì vừa nãy để chẩn đoán rồi bây giờ phải là các cái xét nghiệm để phục vụ mục đích cá thể hóa bệnh nhân cái cá thể hóa đầu tiên về tìm nguyên nhân mình không cần rồi cá thể hóa thứ hai là tìm thể bệnh vậy thì các anh chị cần xét nghiệm gì để tìm thể bệnh nào vừa nãy đã nói rồi phân thể mình chia ra làm hai thể chính là tăng axit uric và không tăng axit uric thế bây giờ xét nghiệm phân thể thì mình sẽ phân thể bằng cách à, xét nghiệm chỉ định xét nghiệm axit uric máu cái cá thể hóa thứ ba đến là đánh giá mức độ nặng của bệnh Đánh giá mức độ nặng thì vừa nãy là lâm sàng, còn xét nghiệm thì thường mình sẽ dựa vào chỉ số viêm, CRP. Chỉ số viêm càng cao thì càng nặng. Nó không có giá trị cắt off nào để nói là mức độ phân và mức độ rất nặng hay là mức độ nặng hay là mức độ vừa, mức độ nhẹ. Mà nó cho à, mà nó có giá trị là mức độ à, chỉ số càng cao thì mức độ càng nặng thôi. Vậy mình chỉ số thứ nhất mình chỉ định xét nghiệm CRP nó có mấy ý nghĩa một là để theo dõi à, để đánh giá xem là nó có nặng mức độ nó có nặng không thứ hai nữa là gì theo dõi điều trị à, theo dõi điều trị mình xem mình đang điều trị CRP nó đang 20 điều trị vài hôm CRP nó xuống xuống năm xuống vài hôm nữa nó xuống không thế là đáp ứng cái xét nghiệm nữa số à, để cá thể hóa thứ ba rồi thứ tư cá thể hóa thứ tư đấy là để đánh giá giai đoạn thế để xác định giai đoạn thì về lâm sàng là tìm cái tổn thương à, tìm hạt tô phi này tìm tổn thương khớp này tìm tổn thương thận này thế thì về khớp khớp thì có lẽ là không cần thiết nữa bởi vì mình đã nhìn thấy biến dạng khớp rồi chỉ định chụp x quang không giúp ích gì trong trường hợp này trừ nhé trừ trường hợp các anh chị thấy bệnh nhân xuất hiện hạt tô phi à quên xuất hiện vỡ hạt tô phi khi vỡ hạt tô phi thì khả năng nhiễm trùng vào bên trong và vậy thì nếu mà nhiễm trùng vào hạt tô phi bên trong nhiều khả năng bệnh nhân sẽ phải đi chấn gặp các bác sĩ chấn thương chỉnh hình người ta nạo vét hạt tô phi đi vậy thì mình sẽ phải chụp cái quang lên để đánh giá xem tổn thương xương đến đâu liệu là bệnh nhân quyết định cho bệnh nhân là nạo hạt tô phi hay là quyết định cắt cụt cho bệnh nhân nếu mình chụp lên cái phim x quang một cái xương một cái ví dụ xương bàn ngón này khớp bàn ngón một bị vỡ hạt tô phi đi thế bây giờ mình chụp cái x quang cái hạt tô phi nó gặm hết sạch cái xương bàn ngón rồi không thì khi mà mình nạo ra thì ngón chân nó rụng luôn thế vậy thì phải quyết định cắt luôn nếu trong trường hợp mà mình chụp x quang lên mà xương nó còn nó chưa gặm hết nó chưa là bị rời ra vậy thì lúc đấy mình sẽ quyết định là mình cho đi nạo chứ không phải là đi cắt Thế vậy thì còn trong trường hợp bệnh nhân này thì không có chụp x quang không có giá trị gì cho chẩn đoán và điều trị không nên mình không chỉ định cho bệnh nhân chụp x quang à, để đánh giá tổn thương thận thì mình phải làm cái gì 
đánh giá tổn thương thận về xét nghiệm máu đầu tiên về sinh hóa máu mình sẽ cho đánh giá chức năng thận ure làm cái ure creatinine cái đã xét nghiệm nữa là gì đánh giá xem xét nghiệm nước tiểu đánh giá xem có tổn thương thận vi thể không xét nghiệm có thể làm cái axit uric niệu vừa nãy có một bạn chat lên thanh chat axit uric niệu đâu người thấy để xét nghiệm axit uric niệu mục đích để tí nữa ở đối với người nước ở đối với nước ngoài nhé Việt Nam thì không nói nhưng mà nếu chuẩn theo chuẩn của nước ngoài thì làm axit uric niệu là đúng nhưng ở Việt Nam thì mình không cần thiết lắm bởi vì mình có điều mình có cái thuốc có dùng cái thuốc tăng thải axit uric đâu mình không không dùng không có cái thuốc đấy thế nên là xét nghiệm axit uric niệu cũng không có giá trị nhiều tiếp theo nữa là đánh giá xem tổn thương thận về cấu trúc có chưa tức là có xem có sỏi thận chưa có hình ảnh thận nó đã biến nó có bị teo hay không có sỏi bên trong thận hay không có mất ranh giới tùy vỏ hay không thận có tăng cả cả âm hay không thế thì vậy mình sẽ phải cho xét cho chỉ định siêu âm ổ bụng nhất là đánh giá thận nhất là đánh giá thận siêu âm bụng xem là tình hình như thế nào nhóm tiếp theo nữa là gì vậy thì đánh giá xong cái phần cá à, cá thể hóa xong cái phần chỉ định xét nghiệm cá thể hóa xong phần đánh giá giai đoạn đánh giá chức năng thận này về xét nghiệm chức năng thận này siêu âm ổ bụng này à, chức năng thận này nước đánh giá xét nghiệm nước tiểu này axit uric niệu này xét nghiệm làm cho làm siêu âm ổ bụng này đấy là những cái chỉ định cho cá thể hóa phần giai đoạn cá thể hóa phần biến chứng biến chứng này tùy từng biến chứng biến chứng do thuốc thì nó trùng với cả đánh giá giai đoạn rồi thì không cần phải đề xuất gì nữa nhưng biến chứng do biến chứng do thuốc nếu bệnh nhân dùng corticoid thì rất nhiều rất nhiều biến chứng các anh chị phải nghĩ đến và phải tìm phải hỏi phải tìm nếu có nghi ngờ thì phải cho chỉ định xét nghiệm ví dụ như vừa nãy nếu bệnh nhân có kiểu mình cơ sinh cái thì mình nghi ngờ có suy thượng thận mình cho làm có cái có cái zone lúc 8 giờ sáng nếu bệnh nhân dùng có thì có ít cộng thêm với cả gút mạng tính lâu ngày này cộng thêm với cả tuổi cao dùng thì mình sẽ cho chỉ định đo một độ xương làm các cái có thể cần thích thì cho làm cái vitamin D uh, vitamin D anh em OH để bài thế còn tiếp theo nữa là xem là bệnh nhân có tiểu đường hay không nhưng mà đây là bệnh nhân này trên nền tiểu đường sẵn rồi thế nên mình sẽ chỉ định tiểu uh, đường máu HbA1c nếu mà chưa làm trong vòng 3 tháng nay còn chỉ định xét nghiệm cho tìm các cái tổn thương do thận thận thì vừa nãy lại trùng với cả xét nghiệm ở bên trên rồi tổn thương uh, dạ, đường tiêu hóa đường tiêu hóa nếu có triệu chứng đường tiêu hóa nhất là đau thượng vị một có hoặc là có thiếu máu thì mình cho đi soi dạ dày để tìm vân vân là tóm lại các anh chị nghĩ đến biến chứng gì các anh chị sẽ đề xuất xét nghiệm đấy ra đấy là đề xuất xét nghiệm để cá thể hóa còn một phần nữa mà các anh chị chưa được thấy ở cái phần tóm tắt nhưng sẽ phải đề xuất xét nghiệm ra đấy là đề xuất xét nghiệm để phục vụ cho mục xem bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc đấy không tức là có chống chỉ định của các thuốc đấy không ví dụ bệnh nhân này của anh chị là hút các anh chị dự định sẽ dùng thuốc dùng colchicin hoặc corticoid hoặc NSAID để điều trị cắt cơn hoặc paracetamol à, và para, phối hợp với paracetamol nữa và thứ hai nữa là gì sử dụng thuốc hạ axit uric máu để dự à, để điều trị bệnh thế thì vậy thì mình sẽ phải 